。肖战在电视剧《玉骨遥》中的表现备受关注，虽然该剧已于十多天前结束，但是肖战饰演的角色石影仍然在微指数榜单上排名第一，这一成绩也引起了网友们的广泛关注。此外，迪丽热巴在《安乐传》中的角色任安乐以 87.53 的指数值位列第二。魏大勋在《我的人间烟火》中扮演孟燕辰以 86.6 的指数值排在第三位。这一榜单说明了观众对于肖战在《玉骨遥》中的表现非常认可，同时也证明了其他两位演员在各自的作品中也有着出色的表现。网友们对于肖战能够登顶第一，其实并不感到奇怪。且不说《玉骨遥》这部作品。就狠狠抓住了观众们的内心，其核心价值与武打特效都堪称一绝，更不用说饰演石影的人是肖战了。肖战不仅具有优秀的武打技巧，还能够将古偶仙侠的形象塑造的栩栩如生。当顶流遇到绝对展示自己容貌的古偶仙侠，剧情还不拉胯，粉丝们追逐的热度过了，观众们都不会遗忘。肖战已经将古偶男主的颜值无限制拔高了。然而，在这样一则榜单之中，更多的观众则是将目光放在了第三名魏大勋的孟燕辰身上。什么之后魏大勋已经能够靠数据与肖战出现在一个榜单上了呢？在我的人间烟火播出期间，这部剧中真正火的艺人似乎只有魏大勋一个，但那都是说说而已，没有太大的感触。可当魏大勋出现在这个榜单上，并且距离肖战不算太远的时候，大家才真正意识到。魏大勋其实火得很彻底，并不是虚言。什么时候肖战已经成为内娱艺人评判是否爆火的依据了呢？大概率，如果一个艺人被吹嘘爆火，可在诸多数据榜单中不说靠近第一名肖战，而是差距巨大，甚至都不上榜时，那才真是只有粉丝吹嘘啊！肖战如今已经结束了《玉骨遥》的宣传，后期他再也不会以石影的身份说话做事。对于他来说，《玉骨遥》已经成为了过去，微指榜单对于他来说也不是唯一与必须的榜单，只不过是观众们对于这个角色的热爱程度与否，在未来的日子里，石影的热度会渐渐下去，这个榜单的榜首会有新的角色到来，循环往复。只不过，若是肖战有新的作品播出，那么恐怕这个榜首之位也依旧会转到肖战这里来。期待着内娱有新的艺人，在数据上无限接近肖战，这代表着内娱有了新鲜的血液。无论这个艺人是真正的新鲜出炉，还是老房子翻新老来的粉，总归是让内娱不少粉丝路人都团结一致了。这一榜单的结果也证明了观众们对于优秀作品和演员的认可。艺人的价值不应该仅仅由数据来衡量，每位艺人都有其独特的魅力和价值。我们应该更加注重作品的质量和演员的专业素养，让内地娱乐圈有更多出色的作品和演员脱颖而出。总之，热度和数据只是一时的，优秀的作品和演员才是内地娱乐圈的根基。让我们期待着更多的出色作品和演员，为内地娱乐圈的发展注入新的活力和动力。要说毫不在意是假的，当被问及是否在意外界对演技、唱功以及个人言行的评价时，肖战的回答很坦诚。7月2日，由肖战主演的奇幻爱情古装剧《玉骨遥》开播。该剧讲述控桑世子石影肖战是阴差阳错与赤足郡主朱颜任敏氏相伴相守。肖战接受《环球时报》记者采访时称，石影孤高清冷的性格一度让他担心与观众太有距离感，所以他提议加入一些让角色变得可爱的元素或者桥段。《玉骨遥》之外，肖战主演的现实主义年代剧《梦中的那片海》也在多个平台进行二轮播出。他告诉记者，选择角色时会挑战反差大的不同类型，很幸运能从不同角色身上吸取能量，然后传递给观众。这也是我作为演员的最大收获。拿到剧本时，我说太难了。《环球时报》第一次看到《玉骨遥》剧本时的最大感受是什么？肖战，我觉得《玉骨遥》跟我之前看到过的剧不太一样，每个人都是芸芸众生的一分子，只有一生的机会，所以每次选择都很宝贵，这是打动我参演的原因。当然，我很喜欢石影这个角色，他不认命，觉得所有事情只要通过自己的努力都可以改变。一些冉冉升起的新人，成功的吸引了大家的注意力，他们就是圈内的王楚然和邓为。一个飞升于古装剧《玉骨遥》，一个飞升于正在热播的《长相思》，前者主演是肖战和任敏。
后者主演是杨紫和她的四个男人，其中邓为扮演的是南狐狸精。让人觉得神奇的是，她的古装扮相和现代扮相差距甚大，现代是小狼狗，结果古装剧却是小奶狗，还是忠犬系列的。而这两位火花比较大的新演员，最近就和肖战、刘亦菲挂钩起来了。因为王楚然被赞叹为和刘亦菲很相像，邓为则是和肖战很相似，然后这两位大咖的粉丝就不乐意的，觉得明明这些后起之秀和自己的偶像没什么相似之处，结果却偏偏和正主挂钩，然后很多网友就觉得肖战和刘亦菲简直是内娱爹妈，还打趣道：肖战、刘亦菲领衔主演《我在内娱当爹妈》，失散多年的陌生儿女，消失的他，父母版。笑死我了！确实，谁都要营销下一个肖战和刘亦菲。我印象中看到好多了。搜、so, 什么时候能合作吗？想看盛世美颜，内娱营销，女的像刘亦菲，男的像肖战，我真的笑晕了。不过肖战比刘亦菲要好点，刘亦菲是真的感觉，但凡出来个女明星，都有类似通稿的程度。真的很想采访天仙粉丝的心理状态。之所以那么多人想和刘亦菲挂钩。还不是因为她实在是太优秀了，是十年来从来没有在电视剧这块失过手的女演员，一直都是好评，也不浪费自己的口碑和羽毛，一直都是天仙级别的人物，十年了还能凭借着《仙剑奇侠传》来一个经典的同框，实在是令人震撼。她主演的电视剧豆瓣评分平均分数为 8.4 分，金粉世家、《天龙八部》、《仙剑奇侠传》、《神雕侠侣》、《梦华录》。却有风的地方，在不同的年份是掀起不一样潮流的爆款剧。比起有着颜值争议的杨紫，刘亦菲一直是颜值实力双丰收的爆剧女王。有人说，不是因为看了《金修图》和《红毯美照》才粉上她的，而是因为看了她的剧，才被她的美貌给征服了。但也正是因为看了她的剧，才觉得她跟其他女明星真的有次元壁啊。刘亦菲和肖战也有同框过，两人曾都是顶流中的顶流。肖战在出演《陈情令》后，也是打遍内娱无敌手，可惜翻了个跟头，主要还是管理粉丝问题，不是私德问题，让人开始意识到饭圈问题和任敏出演师徒颇有玛丽苏感觉，让人容易带入。自我攻略的师尊在古装玄幻剧中也是独一份，很多人以为自打霍建华、赵丽颖以后，再也没有人能够演出师徒爱情。但肖战、任敏让我们看到了奇迹，只是任敏古装造型颇有争议。为此，有人觉得在白衣飘飘扮相中，若是换作刘亦菲出演，是不是好一些？正好刘亦菲在《三生三世》中和杨洋,洋的合作也不是那么如意。肖战在《玉骨遥》中的战损装扮太打动人了，有时候无声胜有声，眼神戏最戳人。肖战在剧中的鲜血染红白衣的脆弱感，秒杀了罗云熙的润玉。原来真的有人可以把破碎感和坚毅感融合的这么好，真的好希望肖战和刘亦菲来一场合作，想看，然后邓为和王楚然来一把合作，要是四个人凑一块，那么更有趣了，正好让观众看看到底像不像啊！网上曝光了肖战主演新电影《射雕英雄传》的路透，其实就是一则视频，什么也看不到，奈何还是有不少待拍，顶着高温大太阳来堵着肖战拍。实在是不清楚图什么。值得一提的是，还有人质疑肖战炫富，坐着奔驰去拍戏。对于这样的舆论，一个词无语。据悉，肖战这段时间一直都在拍摄新电影《射雕英雄传》。这部电影之前爆料会在春节档上映，还有人称会在明年上映。不管怎么说，时间还是比较紧张。奈何肖战拍戏一直都被打扰，不少代拍顶着大太阳，也要堵着肖战拍。言辞早早为肖战送祝福，希望肖战拍戏一切顺利。实际上已经对肖战产生了影响。从粉丝们的反响来看，大家自然都希望看到顺顺利利的肖战，不希望肖战正常工。